A lo largo de la historia, el hombre ha utilizado distintos soportes visuales para comunicar. En la prehistoria, en las cuevas y con tinturas naturales, utilizaban esos espacios como una forma para expresar, como formas rituales o incluso una manera muy primitiva de arte. En la antigüedad, con esa idea de trascendencia, los grandes personajes políticos de la época mandaron construir columnas para conmemorar sus grandes victorias, como por ejemplo Trajano, con esa columna del Foro de Roma, para conmemorar las dos victorias sobre los tracios. Durante la Edad Media, en las iglesias, no solo se exponían imágenes religiosas, sino que también se acompañaban de otras con fines adoctrinantes. Por ejemplo, todo tipo de torturas que podrían ser sometidos los fieles que no siguieran los principios de la Iglesia. Al margen de expresar, narrar y adoctrinar, las imágenes también se utilizan para enviar mensajes. Es lo que hizo la reina Isabel de Inglaterra cuando se hizo retratar situando su dedo sobre el norte de América y además en un segundo plano con dos escenas diferentes. En la primera se muestra la victoria de la flota británica, mientras en la segunda se muestra la derrota de la flota de Felipe II. Con la aparición de la fotografía hubo una revolución en la comunicación, sobre todo a partir de la creación de las tarjetas de visita en 1854, que se utilizaron como elementos de intercambio social. Desde las pinturas rupestres hasta la fotografía, el hombre ha utilizado distintos soportes visuales para la comunicación y hoy esos soportes se convierten en fuentes de memoria muy interesantes para analizar el pasado desde una perspectiva histórico-cultural. Por tanto, las imágenes tienen un doble valor. Por un lado, son una fuente de memoria espectacular porque registran espacio y tiempo del pasado o manifestaciones culturales. Y en segundo lugar, porque son elementos que sirven para desarrollar estrategias de comunicación visual.